நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் பிஆர் கேக்கடமி கள்ளக்குறிச்சி நம்ம இன்னைக்கு என்ன ஷார்ட் கட் வீடியோ பார்க்க போறோம் அப்படின்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் தமிழ் ஓகேங்களா தமிழ் ஆறாம் வகுப்பு முதல் பூர்வம் ஓகேங்களா அதுக்கு நம்ம ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஷார்ட் கட் சொல்ல போறேன் ஷார்ட் கட்னா ஃபுல்லாகவே ஒரு பாடம்னா அதுக்கு என்ன ஷார்ட் கட் ஃபுல் ஷார்ட் கட் பார்த்துட்டாவே போதும் நம்ம வந்து தமிழில் நூறு மார்க் இருக்குது அதுக்கான ஷார்ட் கட் கிளாஸ் தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா ஆறாம் வகுப்பு முதல் பருவம் இப்போ ஓகேங்களா ஆறாம் வகுப்பு முதல் பருவத்தை இந்த புத்தகத்தை நீங்கள் எடுத்து வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஆ சரி இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது வாழ்த்து திருவருட்பா ஓகேங்களா அதில் யார் கொடுத்துருக்கா ஃபஸ்ட்டு வரலாறு பற்றி கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா இப்போ இதுக்கு என்ன ஷார்ட் கட்டு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த பாடல் வந்து வரி கேட்பாங்க ஓகேங்களா கண்ணில் கலந்தான் கருத்தில் கலந்தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாடல் வரிக்கு இருக்கீங்களா இந்த பாடல் வரி எப்படி வந்து நம்ம நாம் வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா சரி இவரோட படத்தை பாருங்களா இவரோட படத்தை பார்த்தாவே தெரியும் அப்படி முக்காடு போட்டுட்டு ஒரு படம் இருக்குது அந்த படத்தை பார்த்தாவே தெரியும் கண்ணால் பார்த்து சொல்லுங்கள் கண்ணால் பார்த்து சொல்லுங்கள் அப்படின்னா எதுக்காக சொல்கிறேன் அப்படின்னா இது ஆனால் பெண்ணா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்து சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா இது கண்டிப்பாக இது பெண் மாதிரி தெரியும் ஆனால் யாருங்க ஆண் அப்போ கண்ணால் பார்த்து சொல்லுங்கள் அப்படின்னா கண்ணில் கலந்தனை அப்படின்னு சொல்லி நான் வச்சுக்கலாம் அப்போ ஆனால் பெண்ணா அப்படின்னு ஒரு கம்பி சொல்கிறோம் அப்போ கண்ணால் நல்லா பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ கண்ணில் கலந்தனை அப்படின்னா யாருங்க பல்லலார் ஓகேங்களா ஓகே இப்போ வந்து நம்ம இதுக்கு ஒன்று ஷார்ட் கட் ஈஸியாக எப்படி நான் வச்சுக்கிட்டு அப்படின்னா ஒரு வடலூரில் ஜோதி திருவிழா நடக்குது ஓகேங்களா அதில் தான் ஷார்ட் கட்டு இந்த ஜோதி திருவிழாவுக்கு நீங்கள் போகிறீங்க அதில் தாங்க ஷார்ட் கட்டு இப்போ வரலாறு பற்றி சொல்லணும்னா ஜோதி திருவிழாவுக்கு நீங்கள் போகிறீங்க அங்கே போகிறப்ப என்னென்ன காட்சிகள்லாம் நீங்கள் பார்க்குறீங்க அப்படிங்கிறத ஷார்ட் கட்டு ஓகேங்களா சரி வரலாறு ஜோதி திருவிழாக்கு போகிறீங்க அங்கே அங்கே ஏற்கனவே தர்மசாலை அதாவது தர்மசாலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அறச்சாலை வந்து இருக்குது அங்கே என்ன பண்ணுறீங்க போய் சாப்பிட்றீங்க ஓகேங்களா இப்போ சாப்பாடு அங்கே சாப்பாடில் எப்படி அந்த சாப்பாடு என்ன அங்கே வந்து உணவு அளிக்கிறாங்க எங்கே வடலூருக்கு நீங்கள் ஜோதி திருவிழா நடக்குது அந்த ஜோதி திருவிழாக்கு போகிறீங்க அங்கே போனவனே உணவு அளிக்கிறாங்க அந்த உணவில் என்ன சாப்பாடு அப்படின்னா சமம் எல்லாத்துக்கும் என்ன சாப்பாடுன்னா ரசம் சாப்பாடு என்ன சாப்பாடு ரசம் சாப்பாடு ஓகேங்களா அப்போ சமமாக ரசம் அப்படின்னா சமரச சன்மா இருக்கும் அப்போ அறச்சாலை அறச்சாலை தர்மச்சாலை சாப்பாடு போகிறோம் ஓகேங்களா அதை சாப்பிட்டு எங்கே போகிறீங்க அப்படின்னா தியானம் பண்ண போகிறீங்க தியானம் பண்ணுறதுக்கு ஞான சபை ஓகேங்களா ஞான சபைக்கு போகிறீங்க தியானம் பண்ணிவிட்டு போகிறீங்க சாப்பிட்றீங்க தியானம் பண்ணுறீங்க நேராக வீட்டுக்கு வரப்போ ஒரு ஒரு வாசகம் பார்க்குறீங்க ஓகேங்களா சரி ஒழுக்கம் கடைபிடிக்க வேண்டிய விதிமுறைகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு போர்டு இருக்குது ஓகேங்களா நீங்கள் ஒழுக்கத்தை ஃபாலோ பண்ணணும்னா நீங்கள் இதை ஃபாலோ பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஒழுக்கம் கொல்லாமை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு லைன் இருக்குது ஓகேங்களா அந்த லைன் அந்த வாசகத்தை என்ன பண்ணுறீங்க நீங்கள் படிச்சுட்டு நீங்கள் வந்து நேராக வீட்டுக்கு வந்துடுங்க ஓகேங்களா அவ்வளோதான் இதான் வந்து ஷார்ட் கட்டு ஓகே இப்போ நீங்கள் இப்போ நம்ம அதை சொல்ல பாருங்கள் இப்போ நேராக கோயிலுக்கு போகிறீங்களா கோயிலுக்கு போயிட்டு என்ன பார்க்குறீங்க தர்மசாலை அதாவது தர்ம தாரச்சாலை தர்மசாலை சொல்லுவாங்களா அங்கே சாப்பாடு போகிறாங்க தர்மசாலைன்னு சொல்லி ஒரு போர்டு போட்டு சாப்பாடு போகிறாங்க சாப்பாடு அப்போ தர்மசாலை நிறைவேறுகார் அப்போ சாப்பாடு போகிறாங்களா என்ன சாப்பாடு போகிறாங்க சமமாக எல்லாத்துக்கும் என்ன சாப்பாடு ரச சாப்பாடு அப்போ ரச சாப்பாடுன்னா என்ன சொல்லலாம் சம ரச சன்மா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் நிறைவு இருக்கார் ஓகேங்களா ஓகே அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எங்கே போகிறீங்க தியானம் பண்ணுறது எங்கே போகிறீங்க ஞானம் ஞானம் வேணும்னா தியானம் ஞானம் தியானம் அப்போ தியானம் பண்ண எங்கே போகிறீங்க ஞான சபை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஞான சபை தியானம் பண்ணிவிட்டு அவ்வளோ கூட்டமாக இருக்கும் அவங்களுக்கே தெரியும் ஜோதி கோயில் ரொம்ப கூட்டமாக இருக்கும் அவன் வெளியே வரீங்க வெளியே வந்தோடனே என்ன இருக்குது ஒரு வாசகத்தை நீங்கள் படிக்கிறீங்க என்ன பாடுகோம் என்ன வந்து அது படிக்கணும் அப்படின்னா அந்த வாசகத்தில் என்ன இருக்குது உன்னை ஒழுக்கமாக இருக்கணும் அப்படின்னா கொல்லாமையும் நீ ஃபாலோ பண்ண ஒழுக்கமாக இருக்கணும்னா என்ன பண்ணணும் கொல்லாமையே நீ ஃபாலோ பண்ணு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா ஒழுக்கம் என்றால் சரிங்களா ஒழுவில் ஒழுக்கம் ஜீவகர்ணிய ஒழுக்கம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு இருக்குது ஓகேங்களா ஜீவகர்ணிய ஒழுக்கம் அடுத்து அவர் அவர் ஃபாலோ பண்ணுறது கொல்லாமை ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு வாசகம் இருக்குதுன்னு சொல்லி அந்த வாசகம் பேர் தான் நாங்கள் மணிமுறை கண்ட வாசகம் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் இவர் ஜோதினாவே தெரிஞ்சு இவர் வடலூர் ஜோதி கோயில்னாவே ஜோதி தீபம் ஒளி எல்லாம் ஒன்று தானே ஜோதி தீபம் ஒளி எல்லாமே ஒன்று தானே ஓகே அப்போனா சின்மய தீபிகை தீபிகைனா தீபம் ஓகேங்களா அவர் இவரோட நூல்கள் இன்னும் இதர நூல்கள்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா அதெல்லாம் புத்தகத்தில் இல்லை இருந்தாலும் சின்மய தீபிகை தீபம் ஓகே ஓகே ஒளி வந்துச்சா அதுக்கப்புறம் ஒளி ஒளி விளடுக்கம் ஓகேங்களா அது ஒளி நான் வச்சு வேண்டியது தான் ஒளி விளடுக்கம் அப்படின்னா ஒளி நான் வச்சு வேண்டியது தான் ஓகேங்களா அப்போ ராமலிங்க அடிக்கலாம் இவர் வடலூர்
ஒரு ஃபுல் ஷார்ட்கட்டு எல்லா இந்த பருவம் வந்து பண்ணாத பொறுத்த வரையும் ஒரு ஒரே ஷார்ட்கட் தான் இந்த ஷார்ட்கட்டு போகிறது நான் போச்சுட்டா போதும் தீர்வுகளை நீங்கள் படிக்காத தேவை ஜஸ்ட் அந்த குரல் மட்டும் அந்த ஸ்டார்டிங்கே அந்த எண்டிங் மட்டும் நான் போச்சுக்கணும் ஓகேங்களா அதை நான் எப்படி நான் சொல்கிறேன் ஓகேங்களா இப்போ திருவள்ளூர் வந்து எங்கே போகிறாரு அப்படின்னா ஒரு கோயிலுக்கு போகிறாருங்க ஓகேங்களா திருவள்ளூர் நல்லா நான் போச்சுக்கணும் ஒவ்வொரு கீ பாயிண்ட்டும் ஒரு ஒவ்வொரு ஷார்ட்கட் ஓகேங்களா திருவள்ளூர் முப்பத்தோராம் தேதி என்ன தேதி முப்பத்தோராம் தேதி நூற்றி ஏழு பேர் இப்போ நூற்றெட்டு ஆம்புலன்ஸும் தெரியும் நூற்றி ஏழு பேர் அழிச்சிக்கிட்டு மொத முறையா எப்படிங்க மொத முறையா எங்கே போகிறாரு அப்படின்னா உலக பொதுமறை அப்படிங்கிற ஒரு கோயிலுக்கு போகிறாரு ஓகேங்களா அங்கே கோயிலுக்கு போய் இப்போ சாமி எப்படி பார்க்குறாரு அங்கே சாமி எப்படி அலங்காரம் பண்ணிக்கிட்டா சிவப்பு சிவப்பு ந சிவப்பு நேரத்தில் லைட்லாம் டெக்கரேஷன் பண்ணி சிவப்பு நேரத்தில் காட்சி அடிக்கிறார் யார் அங்கே திருவள்ளூர் கோயிலுக்கு போகிறாருங்க முப்பத்தோராம் தேதி நூற்றி ஏழு பேர் அழிச்சிக்கிட்டு கோயிலுக்கு போகிறாரு அங்கே சிவப்பு நேரத்தில் காட்சி அடிக்கிறாரு யாருங்க சாமி ஓகேங்களா அப்போ அந்த சாமி சாமி வந்து காட்சி அடிப்பார் தன் நாவாய் அவர் என்ன பண்ணுறாரு தன் நாவாயில் அதாவது வாயால் என்ன பண்ணுறாரு ரெண்டு அடியில் பாட்டு போகிறாரு அது திருக்குறள்னாவே ரெண்டு அடி தான் அப்படி தானே ரெண்டு அடியில் பாட்டு போகிறாரு ஓகேங்களா ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டும் ஒவ்வொரு ஒன் மார்க் ஓகேங்களா ரெண்டு அடியில் பாட்டு போகிறாரு ரெண்டு அடியில் பாட்டு பாட்டிட்டு வெளியே வராது இப்போ ஒரு கோயிலில் ஒரு கோயிலுக்கு முன்னாடி வெளியே இருப்பா யாருப்பா பிச்சைக்காரங்க அவங்களாம் இருப்பாங்க அப்படி தானே அப்போ ஒரு பக்கம் ஒம்பது பிச்சைக்காரங்க இன்னொரு சைடு பத்து பத்து பேர் இருக்காங்க ஒரு சைடு பத்து ஒம்பது பேர் ஒரு சைடு பத்து பேர் இருக்காங்க ஓகேங்களா பாருங்க ஜாலியாக இருக்கும் சும்மா பாருங்களா ரொம்ப அது கஷ்டப்பட்டுலாம் படிக்கணும் நான் சொல்கிற விஷயத்தை அப்படியே நம்ம யாரோ ஒருத்தங்க சொல்கிற மாதிரிலாம் கேட்கல ஜஸ்ட் இது நீங்களே கற்பனை பண்ணி பார்த்தா ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே நம்ம தான் கோயிலுக்கு போகிறோம் நம்ம தான் வெளியே வரோம் அப்படின்னு நான் வச்சா ஈஸியாக இருக்கும் ஓகேங்களா பாருங்கள் சாமி கும்பிட்டு வெளியே வர ஒரு சைடு ஒம்பது பேர் இருக்காங்க ஒரு சைடு என்ன எத்தனை பேர் இருக்காங்க பத்து பேர் இருக்காங்க ஓகேங்களா அப்போ பத்து பேர் இருக்காங்க அப்போ அவர் என்ன பண்ணுறாரு ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ஓகேங்களா ஒவ்வொருத்தவங்களும் எவ்வளோ தராரு அப்படின்னா பதினெட்டு ரூபா தராது எவ்வளோ தராரு பதினெட்டு ரூபா காசை என்ன பண்ணுறாரு கீழே போடுறாரு பார்த்தா இப்போ பதினெட்டு ரூபா காசு கீழே போட்டால் நீங்கள் எடுத்துக்கோப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்துகிட்டு வந்து போட்டு எங்கே வர நேராக வீட்டுக்கு வராது வீட்டுக்கு வந்தால் திருவள்ளூர் பார்க்குற எத்தனை பேர் இருக்காங்க மூணு பேர் வீட்டில் ரெடியாக இருக்காங்க ஓகேங்களா யார் யாருங்க அப்படின்னா பாரதியா பாரதி தாசன் ஓகேங்களா ஜியு போப்பு ஞான பிரகாசம் இப்போ ஜியு போப்பு என்ன சொல்கிறாரு நீங்கள் அந்த பாடின அந்த ரெண்டு அடி திருக்குறளை நான் என்ன பண்ணுறேன் நான் மொழி மொழி பெயர்த்திக்கிறேன் ஆங்கிலத்தில் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஜியு போப் ஓகேங்களா அப்போ ஞான பிரகாசம் என்ன சொல்கிறாரு ஐயா நாங்கள் என்ன பண்ணுறேன் அந்த நீங்கள் எழுதின அந்த திருக்குறளை நான் என்ன பண்ணுறேன் பதிப்பிச்சு பதினெட்டு பன்னெண்டு ரூபாய்க்கு வித்துறேன் எவ்வளோங்க பன்னெண்டு ரூபாய்க்கு பதிப்பிச்சு பன்னெண்டு ரூபாய்க்கு வித்துறேன் அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஞான பிரகாசம் அடுத்து வேறங்க அடுத்து ஒரு பாரதாசன் என்ன சொல்கிறாரு எனக்கு எதுவும் வேணால் சும்மா ஒரு வரி சொல்லிட்டு போகலாம் வந்தேன் அவன் என்னப்பா அப்படின்னா இணை இல்லை முப்பாளுக்கும் இன் இலத்து இப்போ நீங்கள் எழுதின திருக்குறளுக்கு இணைய இல்லைங்க அப்படின்னு சொல்லி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாரதாசன் சொல்கிறாரு அதனால தான் ஷார்கெட்டு இப்போ ஈஸியாக இருக்கா ஒன்றுமே கிடையாது ஃபஸ்ட்டு ஒன்றும் இல்லை திருவள்ளூர் முப்பத்தொன்னாம் தேதி நூற்றி ஏழு பேர் அழிச்சுக்கிட்டு கோயிலுக்கு போகிறாரு உலக பொதுமறை கோயிலுக்கு முத முதல்ல போகிறாரு ஓகேங்களா முத முதல்ல போகிறாரு அப்போ முத முதல்ல போகிறாரு அங்கே போய் சாமி சவுக்கு நேரம் இருக்குது ரெண்டு தான் நாவாயில் ரெண்டு அடி பாட்டு போய்ட்டு வெளியே வராரு ஒம்பது ஒரு சைடு ஒம்பது பேர் ஒரு சைடு பத்து பேர் பதினெட்டு ரூபா காசு போட்டுட்டு நேராக வீட்டுக்கு வந்துடுறாரு அங்கே மூணு பேர் வெயிட்டிங் ஓகேங்களா அந்த மூணு பேர் என்னென்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டேன் ஓகேங்களா ஓகே இப்போ நம்ம இதில் எல்லா ஷாக்கிட்டும் இதிலே வந்துடுது இப்போ இந்த நான் சொன்ன அந்த கதையில் எல்லா ஒன் மார்க்கும் இதில் வந்துடும் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு சொல்லிட்டுங்களா முப்பத்தொன்னாம் தேதி அப்படின்னு சொன்னால் இவரோட வாங்க காலம் என்னங்க முப்பத்தொன்னாம் கிபி கிபி கிடையாது கிமு சாரி கிமு முப்பத்தொன்னாம் தேதி ஓகேங்களா முப்பத்தொன்னாம் தேதி முப்பத்தொன்னாம் தேதிங்கிறது முப்பத்தி ஒன்று நூற்றாண்டு ஓகேங்களா அடுத்து நூற்றி ஏழு பேர் அழிச்சிட்டு போனால் சொல்லியா இந்த திருக்குறளில் எத்தனை மொழியில் மொழி பெய்திருக்காங்க நூற்றி ஏழு மொழிகளில் மொழி பெய்திருக்காங்க அதுக்கப்புறம் முத முதலாக உலக பொதுமறை கோயிலுக்கு போகிறேன்னு சொல்லியா முதல் முதலாக போகிறாருனா அவருடைய இயற்பெயர் இருக்கிறது எல்லாமே சொல்ல போகிறோம் இவரோட வேறு பெயர்கள் வேறு பேர்கள் என்னென்னா முத முதலாக போகிறாருன்னா முதல் பாவலர் ஓகேங்களா உலக பொதுமறை கோயிலுக்கு போகிறாருனா இந்த திருக்குறள் எப்படி சொல்கிறாங்க உலக பொதுமறை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் அந்த சாமி எப்படி இருக்குது சிவப்பு நேரத்தில் இருக்குது அந்த சாமி நம்ம கண்ணில் பார்க்குறப்ப சிவப்பு நேரம் அப்படின்னா சென்னா போதர் சிவப்பு நேரம்னா என்னங்க சென்னா போதர் அப்படின்னு அர்த்தம் சிவப்பு சென்னா அப்படின்னு ஆகுச்சு ஓகேங்களா அப்புறம் தன் நாவாய் தான் 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 நாவாயில் ரெண்டு அடியில் பாட்டு போகிறார் ஓகேங்களா தன் நாவாய்
திருக்குறளில் திருவள்ளுவர் பற்றி எக்ஸ்ட்ரா எல்லா பாயிண்டும் இதில் வந்துருச்சு இல்லைங்களா ஒரே சின்ன கதை அந்த சின்ன கதையில் அதில் ஒரு பத்து ஒன்றா இருக்கு ஈஸியாக இருக்குங்களா ஒரு கண்டிப்பாக ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் ஓகேங்களா அடுத்து இது மட்டும் இல்லாமல் எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட் என்ன இருக்குன்னா அப்புறம் அறுத்த பல பொருட்கள் பத்து பல அப்படி சொல்லி முப்பெரும் பிரிவு இருக்கு அதெல்லாம் நம்ம லெவன்த்தில் அப்படி ஒரு வருஷம் அங்கே லைட்டாக அப்படி பார்த்து விட்டுறோம் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் இது மட்டும் இல்லாமல் இதில் இதனோட சிறப்புக்கு நூல் என்னங்க திருவள்ளுவ மாலை அதில் திருவள்ளுவம் வந்துச்சு அப்போ திருவள்ளுவ சிறப்புக்கு மேலே நூல் என்ன நூல் திருவள்ளுவ மாலை ஈஸியாக நான் வச்சுக்கலாமா சரி இதை அதுக்கு மட்டும் இல்லாமல் இந்த திருக்குறளில் என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்னா சொற்பொருள் சொற்பொருள் கண்டிப்பாக ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஓகேங்களா சொற்பொருள்னா அது என்னென்னா இப்போ உதாரணத்துக்கு ஃபஸ்ட்டு நூல் இப்போ ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் அன்பிற்கு உண்டு அடுக்கந்த ஆடுகள் புண் கண்ணீர் பூசல் தரும் அப்படின்னு சொல்லி எழுதுங்களா அதில் புண் கண்ணீர்னா என்ன துன்பம் கண்டு பெருக அப்படியே ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் எண்பு என்றால் என்ன எலும்பு ஓகேங்களா அடுத்தது ஆறு உயிர்னா ஓகே அருமையான உயிர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நண்பு அப்படின்னா நட்பு அப்படின்னு சொல்லி சொற்பொருள் மட்டும் லைட்டாக வாய்ச்சி விட்ருங்க சொற்பொருள் ரொம்ப முக்கியம் அதுக்கப்புறம் இது எப்படி கேட்குறாங்கன்னா திருக்குறள் எப்படி கேட்குறோன்னா திருக்குறளில் ஃபஸ்ட் லைன் எழுதுவாங்க லாஸ்ட் அந்த மூணு சீர் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த மூணு சீரில் லாஸ்ட் சீர் கட் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க லாஸ்ட் சீர் அப்படின்னா அதுக்கு முன்னாடி சீர் ஓகேங்களா மேக்ஸிமம் அந்த லாஸ்ட் சீர் இருக்குங்களா மேலே நான்கு சீர் கீழே எத்தனை சீர் இருக்குது மூணு சீர் இருக்குது கீழே மூணு அந்த மூணில் லாஸ்ட் சீர் வந்து டேஷ் அது கோல்ட் எடுத்து போட்டு அதை ஃபில் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதனால் நல்லா எப்படி படிக்கணும் அப்படின்னா அன்பு இருக்குது ஃபஸ்ட்டு பூசல் தரும் சரியா அன்பு இருக்கவனுக்கு பூசை பண்ணி கொண்டாடுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த மாதிரி கொஞ்சம் பச்சை ரொம்ப என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப ஈஸியாக திருக்குறளில் கூட கோடிட்டு இடங்கள் கேட்டால் அடிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு ஒரு ஐடியா இருக்குது ஓகேங்களா அடுத்து அன்புடையார் எல்லாம் தன்மைக்கு தம் குறையாத அன்புடைய அன்பு முறை பிறகு இல்லையா அப்போ அன்பிலார் பிறருக்கு அது மட்டும் படிங்க அன்பிலார் லாஸ்ட் லைன் என்ன ஃபஸ்ட் லைன் அன்பிலார் லாஸ்ட் லைனு பிறருக்கு அடுத்து அன்போட இந்த வழக்கு அன்பு அப்படி இருக்குங்களா ஃபஸ்ட் லைன் அன்போட லாஸ்ட் லைன் என்னங்க தொடர்பு ஓகேங்களா அன்போட தொடர்பு வச்சுங்க அன்பு இல்லாதனா பிறர் வெளியே தள்ளிடுங்க பிறர்கிட்ட பிற பக்கம் தள்ளிடுங்க அப்படின்னு சொல்கிறேன் அடுத்து அன்பு ஈனும் ஆரம்ப உடம்பு அது அன்பு ஈனும் லாஸ்ட் எழுத்து என்ன அது சிறப்பு அப்போ அன்பு ஈனும் அன்பு ஈனுவது சிறப்பு அன்பு ஈனுவது சிறப்பு அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஃபஸ்ட்டு லாஸ்ட்டு மட்டும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க திருக்குறள் கோல்ட் எடுங்கள் லாஸ்ட் வரைக்கும் கேட்குறாங்க சொல்லப்போ இதில் அடுத்து அன்போடு இருக்கிறவங்க சிறப்புன்னு சொல்லிட்டேன் அடுத்து அறத்திற்கே துணை அறம் அறம் எந்த இருக்கோ அங்கே துணைப்பாங்க அடுத்தது எண்பு இலதனை வெயில் போல காயமோ ஓகேங்களா சரிங்களா இப்போ எண்பு இலதனை அப்படின்னா எலும்பு சரிங்களா ஓகே எலும்பு எலும்பு இதனை அறம் அப்படின்னு ஆகிச்சு அடுத்து அன்பகத் தட்டு ஓகேங்களா புறத்துறுப்பு லவருக்கு அன்பின் உடம்பு ஓகேங்களா அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு நான் ஃபஸ்ட் லைன் லாஸ்ட் லைன் ஆகும் வச்சு சொல்லுங்கள் ஓகேங்களா அவ்வளோதாங்க திருக்குறள் முடிஞ்சுங்க அடுத்து நம்ம ஃபாஸ்டாக என்ன பார்க்க போகிறோம் அடுத்தது ஊவேசா ஊவேசா எல்லாத்துக்கும் தெரியும் இந்த கதை நீங்களாம் பச்சை பார்த்தா தெரியும் ஓகேங்களா ஆடு பேர் கண்டிக்கு ஓலைச்சி விட வந்து போய் கேட்க போகிறாரு அங்கே போய் ஆட்டில் போய் விட்டுருவார் அவர் தரம் முடியாது சொல்லுவார் ஆற்றுல விட்ட போய் ஒரு பேர் என்ன பண்ணுவார் இப்போ எடுத்து அந்த நூலெலாம் எடுத்து பதிப்பிப்பார் ஓகேங்களா அது எந்த இடம் அப்படின்னா ஈரோடு மாவட்டம் கொடிமுடி ஈரோடு கொடு ஈரோடு கொடு அப்போ ஈரோடு கொடு முடி ஓகேங்களா அந்த மாவட்டத்தில் இது பண்ணுவாங்க அதில் அதில் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு அந்த ஓலை சோலாம் எப்படி எழுதுவாங்க புல்லு வச்சுலாம் எழுத்திருக்காது அந்த மாதிரி ஒற்றை கொம்பு இரட்டை கொம்பு அந்த அந்த வேறுபாடுலாம் இருக்காது இதில் ஓலை சோலில் பழசில் ஓகேங்களா முன்னும் புண்ணும் அந்த முன்னாடியும் பின்னாடியும் இல்லை அந்த வரி வச்சு தான் என்ன பண்ணுவாங்க இந்த எழுத்து என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓலை சோலில் ஃபஸ்ட்டு முதல்ல கண்டுபிடிப்பாங்க ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து தமிழ் தாத்தான்னு சொல்லி யாரும் சொல்கிறோம் ஊவிய சார் சொல்கிறோம் இதில் வந்து எங்கன்னு சொன்ன மாதிரி நான் பார்த்துங்க குறிஞ்சி அந்த குறிஞ்சி பாட்டு அப்படிங்கிற ஒரு நூல் இருக்குது அதில் தொண்ணூத்தொம்பது டபுள் நைன் தொண்ணூத்தொம்பதுங்க வகையான நூல்கள் இருக்குது அந்த நூல்களில் தொண்ணூத்தாறு நூல்கள் மட்டும் என்ன பண்ணியிருப்பார் சாரி தொண்ணூத்தாறு பூக்கள் தொண்ணூத்தாறு பூக்கள் மட்டும் தான் கிடச்சிருக்கோம் அவர் விடமாட்டார் அந்த குறிஞ்சி பாட்டு அப்படிங்கிறது பத்து பாட்டு நூல்கள் ஒன்று குறிஞ்சி பாட்டு ஓகேங்களா அந்த தொண்ணூத்தாறு தான் கிடச்சிச்சு அப்படின்னு சொல்லி அவர் ஃபீல் பண்ண மாட்டார் முழுசாக இப்போ முழுசாக அது கிடைச்ச பிறகு தான் மறுபடியும் என்ன பண்ணுவார் அந்த நூலை பதிப்பிப்பார் ஓகேங்களா இவரோட இயற்பெயர் வேங்கடரத்னம் ஓகேங்களா இப்போ நான் இவருக்கு ஒரு ஷார்ட் கட் சொல்கிறேன் ஓகேங்களா இப்போ இதுக்கு ஒரு ஷார்ட் கட் ஓகேங்களா அவரோட டீட்டெயில்ஸ் அவங்க அப்பா பேர் அம்ம அவங்க ஆசிரியர் பேர் அவர் எப்போ பிறந்தார் அவரோட சுயசேத நூல் அவர் யார் யாரெல்லாம் பாராட்டினார் அவர் என்னென்ன அஞ்சல் தலை நூல்
ரத்தினத்தை வச்சு ஜெயிச்சு அதாவது வின் பண்ணி வின் பண்ணி அந்த காசை எடுத்துகிட்டு வந்து நான் தன்னோட பேரனை கொடுத்து நீ போய் அந்த பொண்ணை அழைச்சிட்டு போய் கல்யாணம் பண்ணிக்கோ அந்த சரிதாங்கிற பொண்ணை அழைச்சிட்டு போய் கல்யாணம் பண்ணிக்கோ அப்படின்னு சொல்கிறாரு அதுக்கப்புறம் கல்யாணம் பண்ணிவிட்டு அவங்க போயிடுறாங்க ஒரு ஊரில் போய் செட்டில் ஆகிடுறாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்க நாற்பத்தி ரெண்டாவது தெருவு இப்போ ரெண்டு நாளில் பார்த்துட்டாங்க ரெண்டு நாற்பத்தி ரெண்டாவது தெருவில் ஒரு லைப்ரரி ஒன்று இருக்குது நாற்பத்தி ரெண்டாவது தெருவில் என்ன இருக்குது ஒரு லைப்ரரி இருக்குது அந்த லைப்ரரியில் போயிட்டு லைப்ரரி பக்கத்தில் அந்த லைப்ரரியில் போயிட்டு அஞ்சல் தலையெல்லாம் விற்கிறான்னு வச்சுக்கலாம் அந்த லைப்ரரியில் போயிட்டு என்னங்க ஆறு ரூபாய்க்கு ஆறு ரூபாய்க்கு ஒரு அஞ்சல் தலை ஒன்று வாங்கி ஒரு போஸ்ட் ஆஃபீஸ் அந்த லெட்டர் மாதிரி ஒன்று வாங்கி தன் பேரன் வந்து கடிதம் எழுதாரு எப்படி இருக்கீங்க எங்கே இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா உடம்பு பார்த்துங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சின்னதாக ஒரு கடிதம் எழுதாரு அவ்வளோ தாங்க ஷார்ட் கட் ஓகேங்களா சரி நான் வந்து உன்னை வந்து நீ தான் உன்னை நீ காப்பாற்றிக்கணும் ஓகேங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீ பார்த்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு லெட்டர் எழுதுறாரு ஓகேங்களா என்னால் நான் காப்பாக முடியாது நீ தான் உன்னை காப்பாற்றிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லெட்டர் எழுதுறாரு ஓகேங்களா இதுதான் ஷார்ட் கட் ஒன்றும் கிடையாது அவன் பேர வந்து ஒரு பொண்ணு கல்யாணம் பண்ண சொல்லுவான் அந்த பொண்ணு பேர் சரிதா அது என்ன பண்ணுவாரு ரத்தினத்தை விற்று அந்த போட்டியில் வச்சு விற்று அதில் அந்த போட்டியில் வின் பண்ணி அந்த பணத்தை எடுத்து பேரை கொடுப்பாங்க அந்த பேரை எடுத்து போய் அந்த பொண்ணை வச்சு கல்யாணம் பண்ணிவிடும் அவர் வந்து அது நாற்பத்தி ரெண்டாவது தெருவில் லைப்ரரி ஒன்று இருக்கும் அந்த லைப்ரரியில் போயிட்டு அஞ்சல் தலையை வாங்குறாரு அஞ்சு அந்த சில ஆறு ரூபாய்க்கு வாங்கி ஒரு லெட்டர் எழுதி அனுப்புறாரு அவ்வளோதாங்க காது ஓகேங்களா அப்போ தாத்தா அப்படின்னா தமிழ் தாத்தா அது ரத்தனத்தை விற்று அப்படின்னா அவருடைய இயற்பெயர் என்னங்க வேங்கட ரத்தினம் அவருடைய இயற்பெயர் வேங்கட ரத்தினம் அது நல்லா நான் வச்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் போய் தானே விற்கிறாரு அப்போ போய் விற்று அப்படின்னா போப்ப ஜியு போப்பு போனா ஜியு போப்பு அது வித்து ஒரு போட்டியில் வின் பண்ணுறாரு வின் பண்ணுறாரு அப்படின்னா வின் சோன் அந்த ஜீவ் போப்பு வின் சோன் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இவர் வந்து ரொம்ப பாராட்டுவாங்க அது யாருங்க ஜீவ் போப்பு வின் சோன் ஓகேங்களா வின் வின் பண்ணி எடுத்து காசு போயிடுறாரு அந்த காசை வச்சு யாருங்க சரிதா அப்படின்னா அந்த எண் சரிதம் சரிதா என்னென்னாங்க அந்த பொண்ணு பேர் சரிதா சொன்னால் இல்லையா எண் சரிதம் அப்படிங்கிறது சுய சரிதம் நூல் ஒன்று எழுதுவார் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் நாற்பத்தி ரெண்டாவது தெருவு அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டில் ஒரு லைப்ரரி இருக்குன்னு சொன்னால் லைப்ரரி வந்து ஆரம்பிப்பாங்க நாற்பத்தி ரெண்டு தான் இறப்பாரு அது நான் இறந்த உடனே ஒரு லைப்ரரி ஒன்று ஓப்பன் பண்ணுறாங்க நாற்பத்தி ரெண்டு நாற்பத்தி ரெண்டாவது தெருன்னு சொல்லியா அப்போ ஆறு ரூபாய்க்கு ஒரு அஞ்சல் தலை வாங்கி ஆறு ரூபாய்க்கு அஞ்சல் தலை வாங்கி லெட்டர் எழுதுறாரா அப்போ ஆறு ரூபாய் அப்படின்னாவே அவர் அஞ்சல் தலை வந்து இறப்பு நாங்கள் ரெண்டாயிரத்தி ஆறு ரெண்டாயிரத்தி ஆறு அதுக்கப்புறம் அவர் பிறந்தது ஐம்பத்தி அஞ்சு அப்புறம் சாமி நாதன் அந்த சாமி நாதன் அப்படின்னு எழுத்து எத்தனை எழுத்து எத்தனை எழுத்து அஞ்சு எழுத்து அப்போ அஞ்சு எழுத்தா அப்போ ஐம்பத்தி அஞ்சு அஞ்சு எழுத்துனா ஐம்பத்தி அஞ்சு அவர் நாற்பத்தி ரெண்டில் இறப்பாரு நாற்பத்தி ரெண்டு இறப்பாரு நாற்பத்தி ரெண்டுலேயே நூல் நிலையம் வந்துடும் ஓகேங்களா இப்போ உங்களுக்கு புரியுதுலாம் ஷார்ட் கட் ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும் ஒன்றும் இல்லை அவர் தாட்டா அவங்க பேரனுக்கு சரிதாங்க ஒரு பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணுறதுக்கு பணத்தை போய் ரத்தத்தை வச்சு பணத்தை விற்று அமுச்சு வைக்கிறாரு அப்போ நாற்பத்தி ரெண்டாயிரத்தி தெருவில் போய்ட்டு லைப்ரரியில் போய் ஒரு அஞ்சாயிரத்தில் வாங்கி லெட்டர் எழுதுறாரு அவ்வளோதான் ஷார்ட் கட்டு முடிச்சா நம்ம டெய்லி நம்ம சொல்லி பார்க்குறோம் யார்கிட்ட சொல்லி விட்டுருங்களா எப்பயுமே மறக்காது ஜாலியாக இருக்கும் யாருக்கே சொல்லி விட்டணும் அதான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் சொல்லி விட்டுனா வேலை முடிஞ்சு ஓகேங்களா அது மட்டும் இல்லாமல் இவர் பதிப்பத்த நூல்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இல்லையா அந்த பதிப்பத்து நூல் சொல்கிறது ஃபஸ்ட்டு அதில் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி எட்டு தொகைனா எட்டு பத்து பட்டினா பத்து அது எல்லாம் தெரியும் அதுக்கப்புறம் அந்த சிந்தாமணி சிலப்பதிகாரம் மணிமேகலை அந்த ஐம்பது காப்பிங்கள் இருக்கு இல்லையா ஐம்பது காப்பியில் அஞ்சு எல்லாம் தெரியும் அதில் எதில் அதில் அதில் ஒன்று 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 பதிச்சு பதிப்பிச்சிருப்பார் ஓகேங்களா அப்புறம் நம்ம வீட்டில் எத்தனை இருக்கு இந்த புராணங்கள்லாம் புராணம் அமைச்சிக்கலாம் நம்ம வீட்டில் பன்னெண்டு புறா வளர்க்குறாங்க ஓகேங்களா பன்னெண்டு புறான் எங்கள் வீட்டில் இருக்கு அப்படின்னு அமைச்சிக்கலாம் சரி நம்ம சுற்றுலா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க உலா உலா வரதுக்கு எத்தனை நாள் ஆச்சு நான் நான் வரது ஒம்பது நாள் ஆகும்பா நான் சுற்றுலா போகிறேன் ஒம்பது நாள் டூர் போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி நான் வச்சுக்கோம் ஓகேங்களா அடுத்தது கோவை கோவை கோவையும் தூது எத்தனைங்க ஆறு ஆறு இருக்குது ஓகேங்களா சரிங்களா சரி கோவை தூது ஓகேங்களா கோவை தூது எதுங்க ஆறு ரூபா ஆறு ஆறு இருக்குது ஓகேங்களா தூது கோவை இந்த கோவை தூது அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இது வந்து சிற்றிலைக்குங்க சிற்றிலைக்குங்க என்றாலே ஆறு நான் வச்சுக்கலாம் அப்போ ஐம்பது காப்பிங்களா ஒன்று சிற்றிலைக்குங்க என்றாலே ஆறு அடுத்து வெண்பா நூல்கள் வெண்பா நூல்கள்னா என்னங்க மொத்தம் பதிமூணு வெண்பா நாம் எப்படி நான் வச்சுக்கோம் வெண்பங்கள் இருக்கு இல்லையா வெண்பங்கள் பதிமூணு ரூபாய் கிடைக்கும் அப்படி சும்மா நான் வச்சுக்கலாம் வெண்பங்கள்
அந்த பொண்ணு வந்து சடகங்கிற அந்த பொண்ணு வந்து பதினோரு வயசில் போய் செக் பண்ணுறப்ப ஹாஸ்பிட்டலில் போய் செக் பண்ணுறப்ப புற்று நோயின்னு தெரிஞ்சிடும் அதுக்கப்புறம் சிசுகோங்கிற தோழி அந்த தோழி என்ன பண்ணுவாங்க ஆயிரம் குக்கி செய்ய ஓகேங்களா அவனுக்கு வந்து அந்த நோய் வந்து குரலும் நீ வந்து குணமாயிடலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த பொண்ணு எத்தனை குக்கு செய்யுங்க அறநூற்றி நாற்பத்தி நாலு இது வந்து நான் வச்சா போதும் ஆறு நாலு நாலு அறநூற்றி நாற்பத்தி நாலு செஞ்சால் போதும் மீது எத்தனை செய்யல மீது முந்நூற்றி ஐம்பத்தாறு செய்யலன்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா இது நம்ம கதையை ஷார்ட்கட்லாம் தேவையில்லை கதையே தேவையில்லை ஷார்ட்கட்லாம் இது ஷார்ட்கட்டே தேவையில்லை இதே கதை தான் கதை மாதிரி நான் வச்சுட்டு தான் ஒரு ஊரில் பொண்ணு இருக்குது ஓகே அது ஒரு ஆயிரம் குக்கில் அறநூற்றி நாற்பத்தி நாலு தான் செஞ்சுட்டு போகலாம் மீது முந்நூற்றி ஐம்பத்தாறு செய்யலை அப்போ அறநூற்றி நாற்பத்தி நாலு நான் வச்சா போதும் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் வந்து உடம்பு முடியாமல் போய்டும் அந்த கதை படித்தா உங்களுக்கே தெரியும் ஓகேங்களா ஃபாஸ்ட்டாக போயிடலாம் அதுக்கப்புறம் இந்த ஹிரோஷுமா நகரத்தில் இந்த இந்த பொண்ணோட நினைவாலயம் ஒன்று இருக்குது குழந்தைகள் அமைதி நினைவாலயம் சொல்லிட்டு பேச சொல்லிட்டாங்க இதில் முக்கியமான பாயிண்ட் உலகத்தில் அமைதி வேண்டும் இது எங்கள் கதறல் இது எங்கள் வேண்டுதல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த டயலாக் சொல்லியிருப்பாங்க இது எந்த எந்த புத்தகத்தை வந்து எழுதியிருக்காங்க அப்படின்னா அரவிந்த் குப்தா டென் லிட்டில் ஃபிங்கர்ஸ் ஓகேங்களா அரவிந்த் ஒரு பையன் இருக்கான் அந்த பையன் என்ன பண்ணுவான் எப்போ கேட்டாலும் அவன் வந்து அவன்கிட்ட வந்து இப்போ டென் என்ன பத்து ரூபா தானே அவன் வந்து பணம் கேட்டால் எவ்வளோ தந்தான் பத்து ரூபா தான் பணம் தந்தான் ஓகேங்களா அது மேலே பணம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எப்போ கேட்டாலும் சரி ஓகே பத்து ரூபா தான் பணம் தந்தான் ஆடி சும்மா நான் வச்சுக்கலாம் அரவிந்த் ஓகேங்களா டென் லிட்டர் ஃபிங்கர்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ ஓகே அதுக்கப்புறம் ஃபாஸ்ட்டாக அப்படியே திருப்பினா அடுத்து என்ன இருக்கு அடுத்தது இந்த பின்னாடி வந்து இந்த ஒரு சின்னதாக நம்ம ச இந்த வளர செயல்பாடுகள் செயல்பாடுகளாக இருக்கீங்களா அதுவும் லைட்டாக நம்ம வாச்சுக்கணும் இதில் இதில் இருந்து கொஸ்டின் நம்ம கேட்டுட்டுருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கே தெரியும் ஓகேங்களா டேரி பாக்ஸ் டேரி பாக்ஸ்னால் யாருங்க டேரி பாக்ஸ்னால் அந்த பாக்ஸ் நான் வச்சுக்கலாம் பாக்ஸ் பாக்ஸில் என்ன இருக்கும் ஒரு பெட்டி பாக்ஸில் ஒரு பெட்டி அந்த பெட்டியில் என்ன இருக்குங்க கூடை பந்து போட்டு வச்சுருக்கீங்க அந்த டேரி பாக்ஸ்னால் கூடை பந்து ஆட்டார் வேறு ஓகேங்களா அவர் என்ன பண்ணுவார் ஒரு கால் திடீர்னு வந்து வந்து திடீர்னு புற்றுநோயில் பாதிக்கப்பட்ட ஒரு கால் பாதிச்சிடும் ஓகேங்களா அவர் என்ன பண்ணுவார் இருந்தும் சக்கர நாடுகள்லாம் விளையாடுவார் அதுக்கப்புறம் வந்து புற்றுநோயில் வந்து நலவாழ்வுக்காக நிதி தட்டுவார் கனடாவில் அது மரத்தான் ஓட்டம் அவர் ஓடுவார் கனடாவில் ஒன் ஃபோர் த்ரீ ஈஸியாக நான் வச்சுக்கலாம் நூற்றி நாற்பத்தி மூணு நாட்களில் இவர் என்ன பண்ணுவார் அவர் வந்து ஓடுவார் இருபத்தி மூணு வயதில் மறந்து மடைஞ்சிடுவார் இதனால் இவர் செப்டம்பர் பதினஞ்சு ஓகேங்களா செப்டம்பர் பதினஞ்சில் இந்த மாதிரி டேரி பாக்ஸ் புற்றுநோய் ஓட்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு வருஷமும் நடத்துகிறாங்க இது ஜஸ்ட் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஓகேங்களா செப்டம்பர் செப் ஓகேங்களா அப்படின்னு நான் வச்சுக்கோங்க சரி அதுக்கப்புறமா வந்து நாலடியா அடுத்து என்னது நாலடியா ஓகேங்களா நாலடியார்னா என்ன தெரியும் நாலடியார்னா சமண முடிவுகள் அந்த பாட்டு எழுந்து யாருங்க சமண முடிவுகள் ஆசிரியர் அதில் பாடல் யாருங்க நாய்க்கால் சிறுவிரல் நாய்க்கால் ஈக்கால் சைத்தானும் வாய்க்கால் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்களா அதுக்கு அடுத்து பத அதோட பாடல் பொருள் பரிச்சு பார்த்தது உங்களுக்கே தெரியும் ஓகேங்களா இப்போ நாலடி யாருனா எப்படி சும்மா நான் வச்சோம் சாப்பிட்டுட்டுனா நாலு அடி கூட எடுத்து வைக்கல அது கேட்டு கால் வலிக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு முனிவர் வந்து சொல்கிறார் போய் சொல்கிறார் நாலு அடி கூட காலை எடுத்து வைக்கல காலை எடுத்து வைக்கல அப்புறம் காலை எடுத்து வைக்கல அது கேட்டு என்ன கை கை கால் வலிக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு சொல்லி வீட்டில் திட்டுவாங்க இல்லையா அது மாதிரி சொல்கிறார் முனிவர் வந்து சொல்கிறார் யார் சொல்கிறாரு முனிவர் சொல்கிறார் அப்போ நாலு அடி கூட காலை எடுத்து வைக்கல கால் வலிக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு முனிவர் சொல்கிறார் முனிவர் சொல்கிறார் அப்போ அந்த முனிவர் சொல்லி சும்மா போய் சொல்கிறார் முனிவர் என்ன பண்ணுவார் போய் சொல்கிறார் சில சில படத்தில் முனிவர் வேஷம் போட்டு கடவுள்லாம் வருவார் தெரியுமா முருகர்லாம் வருவார் அப்போ என்ன சொல்கிறார் அப்போ நாலு அடி கூட கால் எடுத்து வைக்க முடியல எனக்கு கால் வலிக்குது என்னை தூக்கிட்டு போங்க அப்படின்னு சொல்லுவார் சாமி வந்து முனிவர் வேஷம் போட்டுலாம் வந்து சொல்லுவார் அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி சும்மா நான் வச்சுக்கலாம் நாலு கூட கால் எடுத்து வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி முனிவர் சொல்கிறார் அப்படின்னு நான் வச்சுக்கலாம் நாலு அடினா நாலு அடி யார் காலை எடுத்து வைக்கலாம்னா ஈக்கால் நாய்க்கால் வாய்க்கால் அப்படின்னு நான் வச்சுக்கலாம் அந்த பாடல் வரினாவே யாருங்க இந்த பாடல் எழுதி இருந்தார் முனிவர் சமண முனிவர் நடந்தோம் ஓகேங்களா ஸோ ஓகே இதோட சொற்பொருள் படிச்சுக்கணும் ஓகேங்களா சேமை என்றால் தொலைவு ஓகேங்களா இதுக்கு எப்படி சொல்லுவோம் எப்படி சொல்லணும் ஷார்ட் கட் என்ன தெரியுங்களா சே இவ்வளோ தொலைவாக இருக்குது எப்படி நடந்து போகிறது சே அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா சே எவ்வளோ தொலைவாக இருக்குது எப்படி நடந்து போகிறோம் அதான் சேமை தொலைவு சே அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா அப்புறம் செய் என்றால் வயல் செய் என்றால் என்ன வயல் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் வயலில் வயலை செய்ய வயலில் வேலை செய்ய அப்படின்னு என்னங்க செய் என்றால் வயலில் அர்த்தம் அப்போ வயலில் வேலை செய்யடா அப்படின்னு அர்த்தம் அப்படி நான் வச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா அடுத்தது அணையர் என்றால் போன்றோர் அணையா போன்றோர் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அப்போ அணை 
வேறு இல்லை என்றே அப்படின்னு சொல்றது அதுவும் பாரதியார் தான் ஆயுதம் செய்வோம் நல்லா காகிதம் செய்வோம் சிலா அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகேங்களா நான் ஆயுதம் செய்வோம் அப்ப செய் அப்படின்னு சொன்னாவே இப்ப நான் எப்படி நான் வச்சுக்குவேன் பாரதியார் பாரதிதாசன் இந்த ரெண்டுமே எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு குழப்பம் அடைகிற மாதிரி தான் இருக்குது யார் பாரதியார் யார் பாரதியாசன் அந்த கொஸ்டின் எப்படி அடிக்கிறது அப்படின்னு தெரியாமல் சொல்லி சில பேர் சொல்லுவாங்க எப்படின்னா நான் பாரதியார் பாசிட்டிவாகவும் பாரதிதாசனை நெகட்டிவாகவும் வச்சு அப்படி படிப்பேன் சும்மா நம்ம நாம் வச்சுக்கிட்டே பாரதியார் தான் நல்லவர் ஓகே சாதியெலாம் இரண்டு ஒழி சொல்கிறாரு அப்போ பாரதியார் எது செய் ஆயுதம் செய்வோம் செய் சொல்கிறாரு பாசிட்டிவாக சொல்கிறாரு அப்போ பாரதியார் பாரதிதாசன் நான் எப்படி திரும்ப வச்சுக்குவேன் அவர் செய்கிற விஷயத்தையால் நெகட்டிவாகவே நான் நாம் வச்சுக்குவேன் நெகட்டிவாக சரியா புரியுதுங்களா அதை எப்படின்னு சொல்லி நம்ம போக போக சொல்கிறோம் ஓகேங்களா அப்போ ஆயுதம் செய் செய் செய்னு சொல்கிறாரு அது எல்லாமே பாரதியார் சாதி இரண்டு வழியா சாதி ஒழுகி சொல்கிறார் நல்ல நல்ல விஷயம் தான் சொல்லுவார் அப்போ பாரதியார் அப்படின்னு சொல்லி இது ஒரு பாசிட்டிவாக ஒரு நெகட்டிவாக அப்படி வச்சுட்டா ஈஸியாக நான் இருக்கும் ஓகேங்களா பாரதியார் ஓகேங்களா பாரதியை பற்றி எல்லாத்தையும் தெரியும் ஓகேங்களா பாட்டு குரூப் உள்ளவன் பாரதி பாரதி காண்பது பாரதி கனவு காண்பதில் பாரதிக்கு நிகர் பாரதியே அவர் கனவு கண்ணா அவருக்கு நிகர் அவரே தான் அப்படி சொல்கிறாங்க வெள்ளி பனை மீதின் உலகம் அப்படிங்கிற அந்த பாடல் இதில் இருக்குங்களா ஓகேங்களா பாரதி தனியாகவே ஷார்ட் கட் நான் வந்து சொல்கிறேன் ஓகேங்களா இதில் நூல்கள்லாம் அதிகம் கொடுக்கல நம்ம அடுத்தடுத்து வரப்போ நான் பாரதிக்கு ஷார்ட் கட் சொல்கிறேன் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் இது வருஷத்து ஈஸியாக நான் வச்சுக்கலாம் எட்நூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று வரை ஓகேங்களா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு எண்பத்தி ரெண்டு அந்த எண்பத்தி ரெண்டு அப்படியே தூக்கி போட்டு இருபத்தி ஒன்று ஓகேங்களா இருபத்தி ஒன்று வரையும் இருக்கு அது பதினொன்று பதினொன்று தான் டேட்டு ஒரே டேட்டு தான் இங்கே பன்னெண்டு அங்கே ஒம்பது ஓகேங்களா சரி ஓகே அதுக்கப்புறம் ஞானம் சொற்பொருள் பாருங்கள் ஞானம் உலகம் அந்த லாரெலாம் அண்டலம் பண்ணிங்க நம்ம அந்த மாதிரி இந்த ஹைலைட்டர் வச்சு ஹேண்டில் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா ஞானம் லா ஞானம் உல உலகம் லா ஞானம் என்றால் உலகம் உவந்து என்பது உவந்து செய்வோம் என்ன விரும்பி செய்வோம்னு அர்த்தமா ஓகேங்களா வன்மை கொடை அது எப்படினா வன் கொடை நான் வச்சுங்க வன்மை என்றால் கொடை என்று பொருள் வன் கொடை அப்படி சேர்த்து படிங்க வன் கொடை ஓகேங்களா சரி இனிமேல் சொற்பொருள் கொஞ்சம் லைட்டாக பார்த்து வச்சுக்கணும் ஓகேங்களா சொற்பொருள் கேட்குறாங்க ஓகே அதுக்கப்புறம் பறவைகள் பலவிதம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நூல்கள் இந்த பறவைகள் பலவிதம் பாருங்கள் இந்த பறவைகள் பலவிதம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பூனரை அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்பாங்க நிலத்திலும் அடர் உப்பு தன்மை நீரிலும் வாழும் கடும் வெப்பத்தை எதிர்கொள்ளும் பொழுது பூனாரை ஒன்றும் இல்லை பூனாரை அப்படின்னா நிலத்தில் வாழும் அடர் உப்பு தன்மை நீரிலும் கடும் வெப்பத்தை எல்லாத்தையும் தாங்கிக்கிற ஒரு கொள்ள உள்ளது பூனாரை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரி பட்டாசு பட்டாசு இருக்கீங்களா பட்டாசு வெடிக்காத ஊர் எந்த ஊருங்க கூந்தல் குளம் கூந்தல் குளம் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் அப்புறம் இந்த வலசை போதல் அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லி கேட்பாங்க ஓகேங்களா அது வந்து இந்த வெயில் இந்த வெயில் வெயில் காலத்தில் குளிர் காலத்தில் வந்து இடம் விட்டு இடம் பெயர் இல்லைங்களா அது பேர் தான் வலசை போதல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த வயல்வெளிகளில் வந்து நமக்கு பூச்சிகள் வண்டுகளை வந்து தின் சாப்பிட்டுங்கிறதால உழவர்களின் நண்பன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இது நானூறு வகை ரெண்டாயிரத்தி நானூறு வகையான பறவைகள் இருக்கான் ரெண்டாயிரத்தி நானூறு வகையான பறவைகள் இருக்கான் ஓகேங்களா இதனால் மனிதர்களின் நல்ல நண்பன்னு சொல்கிறாங்க நம்ம விவசாயத்துக்கு பயன்படுத்தலாம் மனிதர்கள் நல்ல நண்பன்னு சொல்லி கூட சொல்கிறாங்க அது குழப்பம் அவங்க பாம்பு சில டைமில் பறவை சொல்லுவாங்க சில பேர் அது மாதிரி உள்ள முன் மண்புழுன்னு சொல்கிறாங்க அதை நம்ம கொஸ்டினுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம கரெக்டாக பார்த்துக்கணும் சரிங்களா அடுத்தது மூணு டேபிள் கொடுத்துருவாங்களா சமவழி நீர்நிலை மலைகளில் இது நான் மூணு டைப்பில் இருக்குது ஓகேங்களா இது நம்ம எப்படி நான் வச்சுக்கிறது மஞ்சள் சிட்டு காகம் குயில் பனங்காடு துக்கணாங்குருவி ஓகேங்களா சமவெளியில் ஓகேங்களா சமவெளியில் வாழ்கிற பறவை அடுத்தது நீர்நிலை பறவை இது மலையில் வாழும் பறவை ஓகேங்களா சரி நான் எல்லாமே வித்தியாசம் இந்த மலையில் வாழும் பறவைகள்லாம் எப்படி இருக்கும் எல்லாமே ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்கும் இந்த நீர்நிலைகளை மட்டும் நாம் வச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா நீர்நிலைகளை நாம் வச்சுக்கலாம் இந்த கா இந்த காகம் குயில் காடை தூக்கணாங்குருவி மஞ்சள் சிட்டு ஓகேங்களா இதெல்லாம் என்னங்க நம்ம பக்கத்துலேயே மரங்களில் வந்து நம்ம வந்து பக்கத்து வீட்டிலே நம்ம நம்ம வீட்டுக்கு பக்கத்தில் மரங்கள்லாம் இருக்கும் இதெல்லாம் நம்ம பார்ப்போம் சீலா மஞ்சள் சிட்டு பார்த்துருக்கோம் காகம் குயில் காடை தூக்கணாங்குருவி இதெல்லாம் நம்ம ஈஸியாக நான் வச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா மஞ்சள் காகம் பரவாயில்ல ஈஸியாக நான் வச்சுக்கலாம் காகம் காடை காகம் காடை குயில் குருவி காகம் காடை குயில் குருவி அதுக்கப்புறம் மஞ்சள் சிட்டு ஓகேங்களா ஈஸியாக நான் வச்சுக்கலாம் அதெல்லாம் ஓகேங்களா அடுத்து நீர்நிலைகளில் வாரும் சில பறவைகள் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால் இது சின்னதாக ஷார்ட் கட் மாதிரி நானே சும்மா எழுதிக்கிறேன் அவன் என்ன பண்ணுவான் இந்த மூக்கங்கிற ஒரு டெய்லி போய் ஆற்றுல போய் குளிப்பான் மூக்கங்கிற ஒரு பையன் அவன் என்ன பண்ணுவான் டெய்லி போய் ஆற்றுல
காலி பண்ணிட்டான் அப்போ காலி பண்ணிட்டான் அப்போ இதாங்க ஷார்ட்கட் அப்போ மூக்கன் என்றால் சரிங்களா மூக்கன் என்றால் அதேவால் மூக்கன் சரி ஆற்றுக்கு டெய்லியும் குளிக்க போகிறான் அப்படின்னா ஆற்று உள்ளான் குளி குளிக்க போகிறான் அப்படின்னா முக்குளிப்பான் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் அங்கே சைடில் கொக்கு அழகாக முழு முழு போது இந்த சைடு நாங்கள் வாத்து அழகாக முழு முழு போயிட்டுருக்கு அப்போ தாழை கோழி மட்டும் எவனை நோக்கி வந்தாலும் பிடிச்சிடறான் தாழை கோழி அந்த கோழி பிடிச்சிடறான் சாதா கோழி இல்லைங்க தாழை கோழி இது நீரில் தான் இருக்கும் ஓகேங்களா அந்த கோழி பிடிச்சிட்டு வந்து வீட்டில் இருந்தே போடுறான் குழம்பு வைக்கிறான் சரி குழம்பு வச்சு என்ன போடுவா எப்படி கையில் எடுத்து சாப்பிட்டீங்க கரண்டியில் கரண்டில் அள்ளி போடுறது அள்ளி போட்டு சாப்பிட்றான் கரண்டி வாயின் ஓகேங்களா அப்போ என்ன எடுத்து அந்த குழம்பு என்ன ஆச்சு காலி ஆயிடுச்சு அப்படின்னா பவள காலி ஈஸியாக இருக்குங்களா ஓகேங்களா இப்படி தான் சும்மா இதான் ஷார்ட்கட்டு இப்படி தான் நான் போச்சுக்கணும் ஓகேங்களா அப்போ நீரில் உள்ள பறவைகளுக்கு ஷார்ட்கட் என்ன மூக்க டெய்லி குளிக்க போகிறான் நீரில் குளிக்க போகிறான் நீர் ஓகேவா அப்போ முடிஞ்சிச்சு அப்போ இந்த மலையில் வாழும் பறவையில் மரங்கொத்தி மின்சிட்டு இது மட்டும் நம்ம கேள்விப்பட்ட பெருமையாக இருக்கும் ஓகேங்களா மரங்கொத்தி மின்சிட்டு இது மட்டும் நல்லா ஆகிச்சு மரங்கொத்தி மலையில் தான் இருக்கும் மின் சிட்டு அப்படியே மின் போல பறந்துட்டு இருக்கும் அது மலையில் தான் இருக்கும் மீது எல்லாம் பெருகணும் ஓரளவு வித்தியாசமாக இருக்கு இல்லைங்களா அது எல்லாமே இதில் வரும் மலைகளில் வாழும் சில பறவைகள் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் இந்த தேனை கொடுத்து பழத்த சாப்பிட்றது பூச்சி சாப்பிட்டு வர்றது வேட்டையாடு சாப்பிட்றது இருந்த உள்ள சாப்பிட்றதுன்னு சொல்லிட்டு அஞ்சு வகையாக பறவைகள் பிரிக்கலாமா ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் தமிழ்நாட்டில் உள்ள பறவைகள் புகழ் எடுங்க ஓகேங்களா அடுத்து பறவைகள் புகழ் எடுங்க பார்க்கலாங்களா ஓகே அடுத்தது இந்த பறவைகள் பழங்க பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஒரு கிலோ ஒரு கிலோ கறி தாங்க ஒரு கிலோ கறி தாங்க அப்படின்னா என்னங்க வேடந்தாங்கல் தாங்க வேடந்தாங்கல் கறி தாங்க கறினா கறி கறி இதெல்லாம் எங்கே இருக்குது இதெல்லாம் வச்சுக்கலாம் காஞ்சிபுரத்தில் ரெண்டு ஓகேங்களா நம்ம கறி ஒரு கிலோ கறி தாங்க வச்சுக்கலாம் ஃப்ரெஷ்ஷான கறி தாங்க காஞ்சிரம் போகுது அப்படின்னு சொல்லி காஞ்சிபுரம் ஓகேங்களா அடுத்த மாதிரி நான் வச்சுங்க அடுத்து பாருங்கள் கஞ்சிரம் குளம் சித்திரங்குடி மேல் செல்வனம் ஓகேங்களா இது பாருங்கள் இந்த நூலில் எப்படி நான் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா அவங்க அம்மா சித்தி சொல்கிறாங்க சித்தி சொல்கிறாங்க ராமா நீ வந்து மே சட்டையில் மேலே படாமல் கஞ்சி குடி மேல் படாமல் கஞ்சி குடிக்கணும் சரிங்களா டாக்டர் சாப்பிட சொல்கிறாங்க கஞ்சி சாப்பிட சொல்கிறாங்க அப்படி சொல்கிறாங்க சித்தி சொல்கிறாங்க ராமா வந்து மேல் படாமல் கஞ்சி குடின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ சித்தி சொன்னாங்க சித்திரம் குடி மேலே படாமல் கஞ்சி குடிங்க அப்படின்னா மேல் செல்வனர் கஞ்சிரங்குளம் கஞ்சிரம் கஞ்சிரங்குளம் ராமா என்ன ராமநாதர் மாவட்டம் இது மூணுமே என்னங்க ராமநாதபுரம் மாவட்டம் ஓகேங்களா அடுத்து பாருங்கள் பழவேற்காடு பழவேற்காடு திருவள்ளுவர் பழத்தை அள்ளிட்டு வா பழத்தை அள்ளிட்டு வா அப்படின்னா பழம் திருவள்ளு பல்லு என்றால் அல்லு அப்படின்னு சொன்னால் வச்சுக்கலாம் சரி அடுத்தது உதய மார்த்தாண்டம் ஓகேங்களா அப்போ திருவாரூரில் என்னங்க கலைஞர் தான் உதயம் பண்ணார் திருவாரூரில் கலைஞர் உதயம் அப்போ உதய மார்த்தாண்டம் திருவாரூர் ஓகேங்களா என்ன வச்சுக்கலாம் சரி வடுவூர் வடுவூர் தஞ்சாவூர் ஓகேங்களா அப்போ தஞ்சாவூரில் என்னங்க விவசாயம் அதிகமாக இருக்கும் சரிங்களா அங்கே விவசாயிகளாக வந்து விவசாயம் பண்ணுவாங்க இல்லைங்களா வடுவூர் எப்படி நான் வச்சுக்கலாம் விவசாயம் பண்ணுறவங்க எல்லாத்துக்குமே ஏதோ ஒரு கையில் காயில் ஒரு காய் இருக்கும் ஒரு வடுவூர் இருக்கும் ஏதோ ஒரு விவசாயம் பண்ணுறப்ப தெரியாமல் கீரல் போட்டுருவோம் அப்படின்னு சொல்லி நான் வச்சுக்கலாம் வடுவூர் அப்படின்னு நான் வச்சுக்கேன் அடுத்து கரைவெட்டி கரைவெட்டினா பெரம்பலூர் ஓகேங்களா இப்போ வேஸ்ட்டில் வேஸ்ட்டில் கரைப்பட்டால் என்ன பண்ணுவோம் பெரம்பால் அடிப்பேன் வேஸ்ட்டில் மட்டும் கரையப்படக்கூடாது என் வேஸ்ட்டு பாத்ரூமாக பார்த்துங்க அப்படின்னு சொல்லி வீட்டில் சொல்கிற முடியா சும்மா அப்படி அதுமாரி கரையில் வேஸ்ட்டியில் வந்து கரைப்பட்டு சார் பெரம்பல் அடிப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி நான் வச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா அடுத்து வேட்டங்குடி வேட்டங்குடி சரி இந்த சிவகங்கை சிவகங்கை ஓகேங்களா கங்கை நீரில் நீங்கள் செம்ம வேட்டை தான் போய் குளிக்க தான் போகிறோம் நீங்கள் செம்ம வேட்டை அப்படி சும்மா நான் வச்சுக்கோங்க அப்படின்னா சிவகாசி படம் அப்படி தான் சொல்கிறார் விஜய் என்ன சொல்கிறார் செம்ம வேட்டை அப்படி சும்மா சொல்கிறார் அப்படி நான் வச்சுக்கேன் அடுத்து வெள்ளோடு ஈரோடு டூ டூ முடியுதா வெள்ளோடு ஈரோடு ஓகேங்களா ஈரோட்டில் தான் வெள்ளை கலர் ஆடுலாம் இருக்குது அப்படி சொல்லி நான் வச்சுக்கலாம் அடுத்து கூந்தன்குளம் கூந்தன்குளம்னா என்னங்க அப்போ குளத்துலேருந்து தண்ணி வந்தால் தான் நெல் விளையும் குளத்துலேருந்து தண்ணி பாய்ச்சி இடம் போகலாம் நெல் விளையும் அப்போ திருநெல்வேலி கூந்தன்குளம் கோடிக்கரை கோடிக்கரை கரை என்றாலே பட்டணம் அந்த பட்டணம் கரை எல்லாம் அது உங்களுக்கு தெரியும் அது கடலோரம் இருக்கும் ஓரமாக இருக்கும் அது ஈஸியாக நம்ம நான் வச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா அடுத்து பார்த்திங்க பாம்புகள் பலவிதம் அந்த பாம்புகள் பலவிதம்னா பத்து கோடி ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி அப்படின்னு சொல்லி தோன்றிச்சுன்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் இந்தியாவில் ராஜநாக தான் மிக நச்சு மிக்க மிக நீளமான பாம்பு பாஞ்சடி நீளம் அது தெரியும் நமக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து உலக ஃபுல்லாக இருபத்தி ஏழு ஐம்பது உலக ஃபுல்லாக இருபத்தி ஏழு ஐம்பது அதாவது ரெண்டாயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பது வகை பாம்பு இருக்கான் ஆனால் இந்தியாவில் மட்டும் டூ ஃபோர் ஃபோர் ரெண்டு நாலு நாலு ரெண்டு நாலு
சரி அதுக்கப்புறம் அந்த மாதிரி இப்போ அந்த மாதிரி பாம்பு வயல் வந்து வந்து உழவனையும் நண்பன்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா வயலில் இருக்க எலியெலாம் வந்து சாப்பிட்டு இல்லைங்களா அந்த உழவன் நண்பன்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா சரி ஓகே அதுக்கப்புறம் அந்த முதல்ல இது எப்படி செய்யணும்னு சொல்கிறாங்க க கடிச்ச இடத்துக்கு மேலே கட்டு போடணும் நச்சு முழு மருந்து கொடுக்கணும் அதுதான் முதல்ல இது எப்படி சொல்கிறாங்க இது அது நம்ம நீங்கள் அப்படியே ஒரு டைம் வாட்சி பார்த்தா உங்களுக்கே புரியும் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் அடுத்த பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டா இப்போ நம்ம நம்ம பார்க்குறது எல்லாமே நீங்கள் வந்து ஷார்ட் கட்டை கண்டிப்பாக நீங்கள் புக்கில் என்ன பண்ணணும் பேஷ் பண்ணி கொஞ்சம் நோட் பண்ணிக்கணும் நோட் பண்ணிக்கிட்டா தான் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் ஓகேங்களா சரி அடுத்து நான் மணிக்கு கடிகி ஓகேங்களா நான் மணி கடிகி ஓகேங்களா இப்போ நான் மணி நான் மணிக்குன்னா நான் நான் அடல் மணிங்க நான் இங்கே விளம்பி நாகனா நா நான் அடல் மணிங்க நான் நா விளம்பி நாகனா இருக்கு நா நான் மணி கடிகி நான் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் நான் வந்து மணி பார்க்க யார்கிட்ட கற்றுக்கிட்டேன் அப்படின்னா நாகனார்கிட்ட கற்றுக்கிட்டேன் நாகனார் அப்படின்னு சொல்லி நான் வச்சு நான் மணி பார்க்க யார்கிட்ட கற்றுக்கிட்டேன் நாகநாட்டை கற்றுக்கிட்டேன் நான் நான் நினச்சா நான் மணி பார்க்க நாகநாட்டை கற்றுக்கிட்டேன் நான் நான் நாகநாட்டை கற்றுக்கிட்டேன் அந்த கற்றுக்கிட்டதுனால தான் நான் வீட்டுக்கு மனை என்றால் என்னங்க வீடு மனைக்கு மனைக்கு நான் எப்படி சீக்கிரம் நான் போக முடியும் அதுதான் மனைக்கு விளக்கம் அப்படின்னு சொல்லி பாட்டு வருதுங்களா மணி பார்க்க கற்றுக்கிட்டதுனால தான் நான் வந்து வீட்டுக்கு நான் சீக்கிரமாக போகிறேன் மனைக்கு மனை என்றால் வீடு வீடு நான் சீக்கிரமாக போகிறேன் யார் கற்றுக் கொடுத்தா நாகனார் அப்போ அந்த மனைக்கு விளக்கம் அன்ற பாட்டில் எழுதுவார் நாகனார் அப்போ நான் மணி கடிகை அப்படின்னு நான் வச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா ஓகே அதுக்கப்புறம் இதோட சொற்பொருள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஓகேங்களா நல்ல அந்த உணர்வு நல்லெண்ணம் அப்படின்னா நல்ல உணர்வு இருக்கணும் நல்லெண்ணம்னா நல்ல உணர்வு இருக்கணும் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் தகை சால் பண்பில் சிறந்த சால சிறந்த தகை சால் சால் பண்பில் சிறந்த சிறந்த சால சிறந்த அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் மனக்கு இனிய இனிய மனதுக்கு இனிய அது ஈஸி தான் புகழ் சால் என்றாலும் புகழ் தரும் ஓகேங்களா ஓதில் அது ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் மடவர் என்றால் பெண்கள் ஓகேங்களா மடவர் ஓகேங்களா எப்படி பெண்கள் தான் என்ன நம்ம வந்து மடவார் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா சரி அடுத்தது இவரோட ஆசை பேர் விளம்பி நாகனா சொல்லிட்டோம் ஓகேங்களா இது பதினஞ்சு கிழக்கு நூல் ஒன்று கடிகை என்றால் அணிகலன் ஓகேங்களா இப்போ அணிகலன்னா என்ன பண்ணுங்க இப்போ அணிகலன் நம்ம வந்து நண்பர் நண்பர் காணகம் பிஆர்கே அகாடமி ஓகே நம்ம ஆரம்ப வகுப்பில் நான் மணி கடிகையோட நம்ம வீடியோ ஸ்டாப் ஆகிடுச்சு அதை அப்படியே கண்டினியூ பண்ணலாம் ஓகேங்களா அடுத்தது பதினஞ்சு கீழ்கணக்கு நூலில் நான் மணி கடிகை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்றும் தெரியும் ஓகேங்களா ஏற்கனவே அதை சொல்லியிருக்கோம் நான் மணி கடிகை எழுதுனது விளம்பி நாகனார் நான் வந்து மணி பார்க்க யார்கிட்ட கற்றுக்கிட்டேன் நாகனார்கிட்ட கற்றுக்கிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம் ஓகேங்களா அடுத்து பதினெட்டு கீழ்கணக்கு நூல் ஒன்று அது கடிகை என்பது என்னென்ன பொருள் அணிகலன் இப்போ அணிகலன் வந்து நம்ம கழுத்துலாம் போட்டாங்கன்னு சொல்லுவாங்க சில பேர் நான் அந்த நகை வந்து கடிகுது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா அப்போ கடிகை என்பது அணிகலன் ஓகேங்களா நான் மணி கடிகை என்றாலே நான்கு அறக்கருத்துக்களை வந்து சொன்னோம் ஓகேங்களா ஆறாம் அப்போ முதல் பொருள் கடைசி முடியும் போது அடுத்தது ஆறு 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 சரிங்களா இது ஒரு உரைநடை இந்த உரைநடை என்னென்னா அந்த தாளில் வந்து எழுதப்படாத பாடல் எல்லாமே என்ன பாடல் நாட்டுப்புற பாடல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வாயில் வாயில் பாடுறது அதனால் இது பேர் எப்படி வச்சுட்டாங்க வாய்மொழி இலக்கியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேர் வச்சுருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் கிராமத்தில் மட்டும் இந்த பாட்டெலாம் பாடுறதில்ல சென்னையெல்லாம் அந்த பாட்டு பாடுறாங்க அதுக்கு பேர் என்னென்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா சென்னையில் பாடுற பாடல் கான பாடல்ன்னு சொல்கிறாங்க இது ஒரு வகையான நாட்டுப்புற பாடல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா அடுத்து மீன் பிடிக்கும் மீனவர்கள் பாடும் பாட்டு அது நாட்டுப்புற பாடல் தான் தாளாட்டு பாடல்கள் விளையாட்டு பாடல் தொழில் பாடல் சடங்கு கொண்டாட்டம் வழிபாட்டு அதுக்கப்புறம் ஒப்பாரி இது எல்லாமே என்னது இந்த விதத்தில் வந்து நாட்டுப்புற பாடல்கள்லாம் இப்படி பிரிக்கிறாங்க ஓகேங்களா சரி ஓகே அடுத்து இந்த கொழும்புல கூடாரம் ஆறு 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 ஒன்று வந்து அது என்ன பாடல் தாளாட்டு பாடல் சாஞ்சாடு விளையாடு அந்த என்ன பாட்டு சாஞ்சாடு விளையாடு அப்படின்னா இது விளையாட்டு பாடல் அடுத்து அழுக்கு துணியே அப்போ துணியை என்ன தோய்க்கிறது அது ஒரு தொழில் அப்போ துணி என்பது தொழில் பாடல் ஓகேங்களா ஊரான் ஊரான் தோட்டத்தில் அப்படின்னு சொல்லிருக்கீங்களா அப்போ ஊரான்னா வெளியூரன் அப்போ வெளியூரன் யாருங்க ஆங்கிலேயர்கள் அப்போ அவங்களுக்காக ஒரு பாடல் பாட்டு பாட்டு என்ன பாடு விடுதலை போராட்ட பாடத்தில் இந்த பாட்டெலாம் பாடினாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ நம்ம ஈஸியாக இதை நான் வச்சுக்கலாம் ஒரு டைம் சும்மா வாசிச்சு பார்த்தாவே தெரியும் ஓகே அடுத்து வந்து துணை பாடம் ஒன்று இருக்குது ஆறாம் வகுப்பு கடைசி பாடம் வீரச்சிறுவன் ஓகேங்களா வீரச்சிறுவன் வந்து இந்த கதை படித்து பார்த்தா தெரியும் ஒரு பதினஞ்சு வயசு பையன் வந்து ஒரு குதிரை வந்து கண்ட்ரோல் இல்லாமல் போயிட்டுருக்கோம் அது உள்ளே ஒரு பெண் மணி இருப்பாங்க ஓகேங்களா அந்த பெண் மணி வந்து காப்பாற்று அந்த பதினஞ்சு வயசு திருவன் அது யார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா விவேகானந்தா விவேகானந்தாவோட அவருடைய இன்னும் உண்மை இன்னொரு ஏற்பேர் என்ன அப்படின்னா நரேந்திர தத்து
இந்த வீடியோ ஃபஸ்ட் டைமாக பார்க்குறது வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோக்கு உங்கள் பிடிச்சிருந்தால் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா ஏதாவது டவுட் இருந்தால் அப்படின்னா இது கமெண்டில் உங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கமெண்டில் நீங்கள் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஓகே நன்றி வணக்கம்